नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मैत्रिणो व्ही एल एस गॅन एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद येथे सफाई कर्मचारी पदासाठी भरती निघालेली आहे मित्रांनो ठीक आहे त्याबद्दलची मित्रांनो तुम्हाला माहिती सुद्धा भेटलेली असेल ठीक आहे पण थोडासा आपण उशिरा हा व्हिडिओ पाठवतो काही तांत्रिक अडचणी होत्या त्यानंतर बघा मित्रांनो या पदाबद्दल सविस्तर माहिती म्हणजे आता बघा हा जो फॉर्म आहे तो बाय पोस्ट पाठवायचा आहे परत मेलद्वारे सुद्धा पाठवा असे दोन ऑप्शन आहेत त्यासाठी बाय पोस्ट पाठवण्यासाठी पत्ता कुठला आहे परत मेल आय डीवरती पाठवण्यासाठी पत्ता कुठला आहे मेल आय डीचा त्यानंतर बघा हा जो फॉर्म आहे तो एकाच पी डी एफ फॉर्मेटमध्ये तयार करायचा आहे त्याबद्दलची सविस्तर माहिती आहे आणि बेस्ट ऑफ फायवचे मार्क्ससुद्धा आपल्याला ॲड करायचे आहेत की ॲज इट इज जसे आहेत त्याच्या पद्धती आपल्याला फॉर्म ॲड करायचे आहेत त्या संबंधीची सविस्तर माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये घेणार होतो मित्रांनो तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी मित्रांनो तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा जो की तुमच्या व्हिडिओच्या खाली लाल कलरमध्ये दिलेला आहे आणि त्यानंतर त्या बाजूच्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करून त्यावरती ऑल क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला राज्यातील व केंद्रातील सरकारी नोकरीच्या अपडेट्स पोलीस भरती व सर्व विभागातील जे भरती प्रिया असतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्व तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला बघायला भेटतील तर बघा मित्रांनो पदाचं जे नाव आहे ते सफाई कामगार म्हणून आहे सफाईगार म्हणून आहे आणि त्यासाठी एकत्रित जे ठराविक मानधन आहे ते पंधरा हजार रुपये आहे मित्रांनो त्यानंतर बघा ह्याची जी शैक्षणिक पात्रता आहे ती किमान दहावी पास असणार आहे आणि त्यासाठी एकूण जे पद आहे ते शंभर आहेत आणि यासाठी वयोमर्या जे आहे मित्रांनो ते बघा खुल्या प्रवर्गासाठी जी वयोमर्यादा आहे ती अडतीस आहे आणि त्यानंतर जी आरक्षित म्हणजे जे मागासवर्गीय असतील त्यांच्यासाठी जी वयोमर्यादा आहे ती आहे मित्रांनो त्रेचाळीस वर्षापर्यंत त्यांनी ते सांगितलेली आहे त्यानंतर बघा मित्रांनो आता सर्वात महत्त्वाची जी बाब आहे मित्रांनो आता ही जी पदे आहेत ते परमनंट आहेत का टेम्पररी आहेत तर मित्रांनो बघा ही जी भरती आहे ती टेम्पररी आहे कंत्राट स्वरूपाची भरती आहे त्यासाठी त्यांचा जो कंत्राट आहे त्याबद्दलची त्यांनी यामध्ये काही उल्लेख केलेला नाही आहे पण त्यांनी सरळ सरळ स्पष्ट केलेलं आहे की ही जी भरती आहे ती कंत्राट स्वरूपाची आहे मित्रांनो ठीक आहे मित्रांनो तर ही तुम्ही गोष्ट लक्षात घ्या त्यानंतर ही जाहिरात परत व्यवस्थित वाचा फॉर्म भरण्यापूर्वी तर बघा हा जो तुम्हाला फॉर्म आहे मित्रांनो तो तेरा पाच दोन हजार वीस रोजी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत तुमचा त्या कालावधीमध्ये पोहोचला पाहिजे ऑनलाईन पद्धतीने ठीक आहे आणि त्यानंतर बघा आता हे हा जो तुम्हाला अर्ज करायचा आहे तो जी एम सी एच ए बी ए डी ई एस टी ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम या ईमेल आय डीवरती तुम्हाला अर्ज सेंड करायचा आहे मित्रांनो पी डी एफ स्वरूपामध्ये हा तुम्हाला अर्ज सेंड करायचा आहे आणि तो पण एकच पी डी एफ असला पाहिजे मित्रांनो शक्यतो एका पी डी एफमध्ये तुमचा जो अर्ज आहे तो सेंड करण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे जे तुमचे तुमचा जो मेल आहे तो व्यवस्थितरित्या सेंड होईल मित्रांनो ठीक आहे त्यानंतर पु पुढं बघू आपण त्यानंतर बघा तुम्हाला अर्जासोबत बघा मित्रांनो कुठले कागदपत्र सोबत जोडायचे आहेत आता त्यांनी सरळ सरळ स्पष्ट केलेलं आहे आता बघा त्यांनी सांगितलेलं आहे ते उमेदवारांना प्रत्यक्ष अर्ज सादर करायचा असल्यास सदर परिपूर्ण अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालय शासकीय वैद्यकीय महारुग्णालय औरंगाबाद स्थापना चार या विभागात श्री एकनाथ रोडगे श्री अभिषेक मरकस यांच्याकडे सतीश व्यक्तिशहा उमेदवार किंवा उमेदवाराच्या व्यक्तीने कोणीही कार्यालय वेळेत अकरा ते पाच सादर करावा आता हा जो पत्ता आहे मित्रांनो या ज्या व्यक्तींचे नावे दिलेले आहेत ते का दिलेले तर बघा जर तुम्हाला अर्ज जर बाय पोस्ट म्हणजे जर तुम्हाला बाय हँड जर तुम्हाला अर्ज द्यायचा असेल तर तुम्ही या पद्धतीने या ठिकाणी जाऊन तुम्ही व्यक्तिशहा स्वतः जाऊन ते तुम्ही अर्ज देऊ शकता या व्यक्तींच्या आतामध्ये बघा त्या व्यक्तींची नावे काय आहेत श्री एकनाथ रोडगे आणि श्री अभिषेक मरकडकर ठीक आहे यांच्याकडे तुम्हाला हा जो अर्ज द्यायचा आहे त्यानंतर बघा आता निवड करण्यासाठी मित्रांनो त्यांनी सांगितलेलं आहे दहावीची शैक्षणिक अर्थीच्या गुणवत्तेनुसार निवड यादी लावण्यात येणार आहे जर उमेदवारांना दहावी उत्तीर्ण होण्यासाठी एकापेक्षा जास्त प्रयत्न लागल्यास प्रत्येक प्रयत्नासाठी पाच गुण वजा क वजा करून गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल तर बघा मित्रांनो जर तुम्ही फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये पास झालेला आहात तर तुमचे जे पाच गुण आहे ते मायनस होणार नाहीत पण जर तुम्हाला एका चान्स शिवाय जर तुम्ही सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्टमध्ये जर तुम्ही दहावी पास झालेला असाल तर तुमचे प्रत्येक अटेम्प्टसाठी तिथे जे तुमचे पाच मार्क्स आहेत ते मायनस केले जाणार आहेत मित्रांनो ठीक आहे त्यानंतर बघा त्यांनी काय सांगितलेलं आहे ते त्यानंतर शैक्षणिक अर्हतेच्या उमेदवारासुद्धा दहावीच्या गुण गुणक्रमानेच गुण देण्यात येते आता समजा जर को तुमची डिग्री वगैरे झालेली असेल तरी तिथे तुमच्या उच्च शिक्षणाचा तिथे विचार केला जाणार नाही आहे तर तुमचे सरळ सरळ दहावीच्याच बेसवरती तुमची भरती प्रक्रिया आहे जी की कंत्राट पद्धतीने आहे तुम्हाला ते दहावीच्या बेसवरती तुमचं जो सिलेक्शन घे होणार आहे मित्रांनो त्यानंतर बघा पात्र आता तुमची जी निवड यादी असणार आहे ते बघा मित्रांनो पात्र व निवड झालेल्या उमेदवारांची जी यादी आहे ती
मे दोन हजार वीस रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल तर बघा मित्रांनो याची जी प्रोसिजर असणार आहे ते एकदम फास्ट असणार आहे मित्रांनो म्हणजे आता तुम्हाला जो आर जे आहे ते हे हा जो अर्ज करायचा तो तेरा तारखेपर्यंत करायचा आहे त्यानंतर सोळा तारखेला पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची जी यादी आहे ती लगेच लावण्यात येणार आहे मित्रांनो ठीक आहे त्यानंतर बघा निवड झालेल्या उमेदवारांना कोविड रुग्णांची संबंधित इमारतीमध्ये नियुक्ती देण्यात येणार आहे ह्या ही सविस्तर माहिती तुम्ही परत वाचून घ्या आता बघा त्यांनी अर्जासोबत काय जोडायचं ही माहिती सुद्धा त्यांनी ते दिलेली आहे वयाचा पुरावा जोडायचा आता वयाच्या पुराव्यामध्ये बघा तुम्हाला कुठले सर्टिफिकेट जोडणे गरजेचे आहे एस एस सर्टिफिकेट ठीक आहे म्हणजे तुमचं दहावीचा सर्टिफिकेट असणे गरजेचे आहे किंवा पासपोर्ट किंवा वय व राष्ट्रीय तो प्रमाणपत्र किंवा वयाचा दाखला यापैकी कुठला पण एक असेल तर चालेल मित्रांनो त्यानंतर बघा आधार कार्ड मतदान कार्ड ठीक आहे यापैकी कुठला पण एक आणि जात वयता जात व जात वैता प्रमाणपत्र असल्यास नॉन क्रिमिलिय सर्टिफिकेट आवश्यकतेनुसार ज्या उमेदवाराकडे जात वैता प्रमाणपत्र नॉन क्रिमिलिय सर्टिफिकेट उपलब्ध नाहीत अशा उमेदवारांनी काय करायचं आहे बघा हमीपत्राच्या आधारे निवड करण्यात येईल अशा उमेदवारांची ठीक आहे तुम्हाला एक हमीपत्र देण्यात येईल त्या पद्धतीने तुम्हाला तुमचं हमीपत्र तिथे भरून तुम्हाला सबमिट करायचं आहे झालेल्या उमेदवारांच्या पुनर्नियुक्तीच्या शासनी शासकीय नियमित सेवेत समावून घेण्याबाबत अथवा शासनामार्फत सेवा संरक्षणाबाबत कुठलाही दावा करता येणार नाही मित्रांनो आता हे त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की जी भरती आहे ते कंत्राट स्वरूपाची आहे पण भविष्यामध्ये जर तुम्ही तिथे त्यांना फोर्स करत असाल की आम्हाला परमनंट करा ठीक आहे तर तशा पद्धतीची कुठल्याही प्रकारची तुमचं जे गय आहे ती ऐकून घेतली जाणार नाही मित्रांनो त्यासाठी त्यांनी सरळ सरळ स्पष्ट केलेलं आहे त्यानंतर बघा आता बऱ्याच उमेदवारांच्या या पण अडचणी आहेत की सर आम्ही इतर जिल्ह्यामधून आहोत की ठीक आहे आम्ही वेगवेगळ्या जिल्ह्यामधून आलेलो आहोत तिथं आमची राहायची सोय असेल का तर मित्रांनो याची सुद्धा त्यांनी सरळ सरळ इथे बघा याचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे निवड झालेल्या उमेदवारांची निवासाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी स्वतः उमेदवारांची राहील ही गोष्ट लक्षात घ्या मित्रांनो कारण नव्वद टक्के जे उमेदवार आहेत ते ग्रामीण भागातले असतात त्यांना तिथे स्वतः नि स्वतःचं नियोजन करावं लागेल राहण्याचा खाण्याचा ठीक आहे ते सविस्तर त्यांनी इथे स्पष्ट सांगितलेलं आहे की त्यासाठी हा जो रुग्णालय आहे तो रिस्पॉन्सिबल राहणार नाही आहे तुम्हाला त्याची वेगळी सुविधा करावी लागेल तर त्यानंतर बघा मित्रांनो तुम्हाला जो अर्ज करायचा त्यांनी दिलेल्या नमुन्यामध्ये हा अर्ज करायचा असा जो त्यांनी ते स्पष्ट केलेला आहे त्यानंतर भरलेले अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह शक्यतो एकाच पी डी तयार करावेत आणि त्यानंतर हा जो अर्ज आहे मित्रांनो तो जी एम सी एच ए बी ए डी ई एस टी ए ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम या ईमेलवर पाठवायचा आहे मित्रांनो ठीक आहे त्यानंतर बघा जर तुम्हाला प्रत्यक्ष अर्ज तुम्हाला जर बाय हँड द्यायचा असेल मी तुम्हाला म्हटलं होतं की बाय पोस्ट पण स्वारी हा जो अर्ज आहे तुम्हाला बाय हँड तिथे द्यायचा आहे त्यांनी सांगितलेला आहे जर तुम्हाला स्वतः म्हणा किंवा तुमच्या मार्फत जर कोण तुमचं मित्र वगैरे किंवा नातेवाईक असतील तर त्यांच्या मार्फत सुद्धा तुम्ही हा अर्ज तिथे या एकनाथ रोडगे सर आणि श्री अभिषेक मरकट सर यांच्याकडे व्यक्तिशः तुम्ही हा अर्ज देऊ शकता मित्रांनो त्यांचा जो कार्यालयीन वेळ आहे तो अकरा ते पाच या कार्यालयीन वेळेमध्येच जे की तेरा तारखेच्या आत तुम्हाला हा अर्ज तिथे सेंड करायचा आहे मित्रांनो ठीक आहे आता बघा पाठविलेले ईमेल जी उमेदवारांनी प्रिंट ठेवण्यासोबत गरजेचे आहे आता तुम्ही जर एखादा तुमचा अर्ज सेंड केलेला आहे तर त्याची साक्षांकित प्रत तुमच्याकडे ठेवा मित्रांनो म्हणजे त्याची कॉफी तुम्ही तुम तुमच्याकडे ठेवा त्यानंतर बघा मित्रांनो त्यांनी आता ही जी पदे आहेत त्याची कॅटेगरीनुसार डिवायडेशन सुद्धा केलेली आहे ठीक आहे तर बघा कुठल्या पदासाठी किती जागे आहेत हे त्यांनी सांगितलेलं आहे एकूण शंभर पदे आहेत मित्रांनो बरोबर त्यानंतर बघा एस सीसाठी तेरा पदे आहेत एस टीसाठी सात पदे त्यानंतर वी जेसाठी तीन व एन टीसाठी तीन एन टी टू साठी चार त्यानंतर एन टी एन टी थ्रीसाठी दोन व ओ बी सीसाठी एकोणीस व एस सी बी सीसाठी तेरा त्यानंतर ई डब्ल्यू साठी दहा आणि ओपनसाठी सव्वीस असे एकूण शंभर पदे आहेत मित्रांनो ठीक आहे तर ही तुम्ही खात्री करून घ्या की तुमच्या पदासाठी किती पदे आहेत त्यानंतरच तुम्ही कॅटेगरीवर सिलेक्ट करा आणि फॉर्म भरून टाका मित्रांनो आता हा खाली जो आहे हा अर्जाचा नमुना आहे अशा प्रकारे अर्जाचा नमुना असणार आहे तर बरोबर बघा जर तुमच्याकडे प्रिंटर सुविधा उपलब्ध नसेल तर मला कॉन्टॅक्ट करा मी तुम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न करेन मित्रांनो ठीक आहे आणि जर कोणाला फॉर्म भरून पाहिजे असेल तर आपण ते सुद्धा भरून देतो त्यासाठी आपण सत्तर रुपये फीस ठेवली आहे मित्रांनो जर कोणाची अडचण असेल तर संपर्क साधा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये व्हॉट्सअप ग्रुप लिंक आहे त्या ग्रुपवरती जॉईन व्हा तिथून तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता किंवा जर तुम्हाला शक्य नसेल तर कमेंट्स करा कमेंट्सच्या माध्यमातून पण मी तुम्हाला हेल्प करण्याचा प्रयत्न करेन मित्रांनो तर हा असा फॉर्म आहे मित्रांनो बघा जर तुम्हाला काही अडचणी असतील तर कमेंट्स करा व्हॉट्सअप ग्रुपला क्वेश्चन विचारा ठीक आहे तर ही अशी माहिती आहे तर जर बघा म्हटल्याप्रमाणे अडचणी असतील तर परत परत सांगतोय मी तुम्हाला कुठली अडचण येऊ नये म्हणून तर ही अशी माहिती मित्रांनो जर आवडली तर लाईक करा जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा